公司出了点急事，我先走了。早餐一热一热再吃。老婆，牙膏换成了你喜欢的草莓味。嗯，快点开嘞，谢谢。对了，公司有什么急事吗？急事？没有啊，发生什么事了？周平一早就走了，说公司有急事。呃，老周出差去了。你放心吧，他不会骗你的。其实吧，他昨天就该走了，但昨天不是你生日吗？你们两个昨天晚上怎么样？我身体刚好，不差谁吃。嗯。男人啊，都是下半身思考的动物，能忍得住？他该不会是在外面吃饱了，到家吃不下了吧？不会，老周是什么人你还不清楚啊？知道，你家周平可是出了名的二十四小好老公。哎，那你说他事业有成，人长得帅又温柔，不知道有多少小姑娘想要同怀送抱呢？哎呀，我就那么一说，你就那么一听，别当真。哎呀，别当真，别当真。知道了，行了，那我先走了，不打扰你了。我送你，不用，我自己打，有送我送。走了，拜拜。我还以为你今天不会来了，毕竟今天是他的生日嘛。今天是我们一周年的纪念日，我肯定要来陪你、啊。居然已经准备好了我的生日礼物，好漂亮！不过跟我平时的风格不太一样
，他该不会是在外面吃饱了，到家吃不下了吧？老公，你那边怎么样？啊，有点累，不过好歹都顺利解决了。这次出差，妈妈怎么没跟你一起去啊？他呀，我还有别的安排。呃，我给你带个礼物，明天回去带给你。啊，好。啊，你晚上睡觉的时候记得把门锁好，盖好被子，别着凉。那我先不跟你说了，早点休息。我们还要这样多久？快了。那你能不能快点解决啊？自己玩吧。子欣啊，快来查看我带回来的点心，这可是我排了好长时间的菜。从哪发出来？哦哦，估计是咱们之前旅游的时候带着的，没放在箱子里，一直没拿出来。子欣，你是在怀疑我吗？对不起，是我做的还不够好，才会让你有所影响。周平，你为什么要骗我？张贼，老板娘你来了。耳环挺好看的，男朋友送的。周总呢？周哥和曼姐在办公室聊事呢，我带你去。啊。子欣，你怎么来了？我来给你们送下午茶。小杨，给大家拿过去吧。谢谢周哥，谢谢老板娘。我看送下午茶是假，来试茶是真的吧？子欣。下次别再这么大老远送东西回来了，我怕你累着。你是怕我累着，还是怕我来公司啊？子谦，你怎么了？啊，你总说怕我累着，感觉我像我废人一样。你们忙吧，我先走了。嗯嗯，子谦，子谦，子谦，什么情况？发生什么事了？我怀疑东平出轨了。那个人是什么？你怀疑老周出轨小杨？你帮我盯着他们好不好？不可能是小杨。人家有男朋友，感觉好着呢，我就感觉他不对劲儿。他那边耳环，耳环怎么了？你没听见吗？他叫周平周哥，是不是有点太亲密了？慢慢，叫周哥就算亲密了，那我还天天和老周粘在一起呢。我逗你的，慢慢，我说认真的，能不能也认真点，别打岔。我很认真，难道你就从来没有怀疑过我吗？怀疑你干什么？你可是我的好闺蜜，跟他们也不一样。慢慢，你觉得周平会出轨吗？有可能。我原来就跟你说过。你们现在老夫老妻的早就没有激情了，而男人呢，都是喜新厌旧的，所以啊，爱情还是需要点情趣的。万一，我是说万一啊，如果老周真的出轨了，你打算怎么办？刘子欣都跟你说什么了？他怀疑你出轨了，让我看着你呢。我好期待啊！你说，如果他发现出轨她老公的就是她的好闺蜜？他会不会彻底崩溃啊？如果老周真的出轨了，你打算怎么办？阿姨，你怎么哭了？阿姨没事。阿姨别难过，安安陪着你。谢谢安安，阿姨要是有一个你这样可爱的孩子就好了。而男人呢，都是喜新厌旧的，所以啊，爱情还是需要点情趣的。老公，下班来这里，不见不散。给你买的花，谢谢秦大哥。难道？你就从来没有怀疑过我吗
你答应过我的，等解决完刘子欣，再跟我结婚。放心，我什么时候骗过你？真希望那天快点到来啊！想抢走我老公，没那么容易。能不能跟你在一起吗？你没事吧？你是不是不舒服？要不我现在回去陪你吧。好啊，那你跟爸爸一起来，我有个好消息要告诉你。老公，我怀孕了。你怀孕了？嗯，你要当爸爸了，开不开心？爸爸，你要当干妈了？怎么了？怎么都不说话？都高兴傻了？哎，那个送饭时间不早了，明天还有一个很重要的会议，呃，你先回去休息了。哎，老公，你收拾下桌子，我去送满满。不用麻烦了，不麻烦。你是我的好闺蜜，送你离开不是应该的吗？走吧，我的好闺蜜。你送我下来到底想说什么？这束花是挺好看的，可惜有点脏，脏了的东西就应该扔进垃圾桶里。你你觉得脏？可是老周就特别喜欢，花店里那么多娇艳欲滴的鲜花，他唯独一眼就看中了这束。男人嘛，一时新鲜吧。黄玫瑰虽然色泽艳丽，但是以色示人，色衰而爱直这个道理，你不会不懂吧？喂，老公，我刚扔的垃圾马上上去。再这么一会儿，周平就想我了。亲爱的好闺蜜，那你只能自己回家了。我们走着瞧。给大家买了好多好吃的，快来收去吧。你听我慢慢跟你解释，不是你想的那样。你少拿这套哄我，刘子欣的孩子到底怎么回事？我怎么可能跟他有孩子？你对我连这点信任都没有吗？那你倒是快点解决啊！我不想再过这种躲躲藏藏、见不得光的日子了。明明我们才是……什么事儿？周哥、曼姐，外面……嗯，都别站着了，想吃什么拿什么，别这么拘束。以后啊，会经常给大家安排下午茶福利的。毕竟公司有今天，是离不开你们付出跟努力的。快来！现在是上班时间，这样不太合适吧？我是老板娘，我让你们吃，没人敢多嘴的。老板娘请客，大家怎么能不给面子呢？子谦，你怎么来了？老公，我怎么感觉曼曼比我更像老板娘呢
。没有事，他就是在帮你招回来家的。是吗？那我可要好好考考考考他了。曼曼，是我特意为你选的绿茶味蛋糕，我家公司辛苦您了。我们公司确实是曼姐最辛苦了。对呀、啊，曼姐最累了。我们周哥也离不开曼，辛苦当然是不敢当。只不过老周的事儿啊，就是我的事儿。哎呀，我要是周这么忙下去，可能连陪男朋友的时间都没有了。老周，你得对我负责，是不是？他是我老公，能对你负什么责呀？嗯。行了，那个大家赶紧吃完工作去吧。来吧来吧。来来来，拿吧。谢谢老板，谢谢老板，谢谢老板。哎呀，你看你，一会儿还要跟客户开会呢。老公，脏的东西就应该扔了。我呀，给你买条新的。领带我替你买了子欣，老板，快来，我都跳花眼了。你在干什么呢？给宝宝选用的东西啊！我跟我老公都特别期待这个宝宝呢，还不知道是男孩女孩呢，就乱买一起啊！我老公赚钱不就是给我跟我宝宝花的吗？真羡慕你有一个这么好的老公，那你可要保护好自己的身体啊，千万别让他空欢喜一场。<笑>怎么会呢？只有盯着别人的东西才会空欢喜，幸福可不是偷来的。曼曼，你男朋友有和你结婚的打算吗？<笑>结不结婚的重要吗？一个男人如果心不在你这儿。就算结了婚生了孩子，该出去偷吃还是会出去偷吃。是啊，不过有些女人天生就爱轻贱自己，明明知道对方有老婆和孩子，还是不要脸的往上踢。不过呀，犯贱的下场就和那束黄玫瑰一样，让人看笑话吧。刘子欣，别装了，你根本就没有怀孕。嗯、那天你约周平去酒店的信息是我回复的。你不都看见了吗？还装什么装？你感觉你这样做有意思吗？你以为这样就能挽回周平吗？我劝你不要白费力气，这就是你的真面目所为。我们之间那么多年友谊都是假的吗？也许这个世界上就没有什么是真实的。你们什么时候开始的？什么时候开始的呀？那我还真记不清。刘子欣，我原本不准备骗你这么惨的，但你太蠢了，能有什么办法？我暗示过你多少次，你就是不接招啊！哦，对了，你想看看我跟周平平时相处的状态吗？我们俩在一起的时候啊，非常的有激情，因为我们各方面都很和谐。哪像你啊，除了每天会说什么当初你妈拿钱给周斌开公司以外，你还会什么？哦，对了，你以为他真的因为担心你的身体才不碰你的？他是厌烦了你，但看着你就想吐。我和周斌是合法夫妻，我们之间的事轮不到你来说三道四。看到你这副恶心的样子，想吐的人是我。<笑>你。徐律师，情况大概就是这样，我想离婚。刘小姐，我很同情你的遭遇，但是我得负责任的告诉你，现在的情况对你不是很有利。如果想要争取到利益最大化，你最好先了解一下你们夫妻共同的资产状况。共同资产是，比如公司现在的经营状况，家里存款有多少，名下有几处房产，是否是婚后财产等等，掌握的信息越多，对你也就越有利。目前我只知道公司是婚后我妈出钱创立的，应该算是共同财产，其他的都是我老公在打理，我不清楚，等我回去查一下。难道他早就想倾城家产，一直在防着我？你好，快递，我去把门走了。安安，安安在家吗？阿姨来给你送好吃的了。安安，周太太，你在干嘛呢？啊，我找安安，就是住在这儿的小女孩。这儿，这房子一直空着，没住人呢。周先生说过，说您那个精神不太好，有什么特殊情况让我们通知他。你是说，周平说我是精神病？啊，不是不是，周太太不是这个意思，哎，您别误会啊。哎，真的真的。哎，我，安安到底是怎么回事？他真的是我的幻觉吗？黄平福，黄平福。老婆，难道是他在牛奶里下药，使我产生了幻觉？子谦，我给你。老板，你的话。
知道你当时叫美军了。放心，刘子欣很快就会消失的。他果然要害我。我今天不想喝，乖，牛奶对你的身体好。我说了我不想喝，我今天有点不舒服。乖，不舒服就更要喝了。子欣，要听话。哎，主任长，哎，你好。嗯，呃，这个你好，那天都发生什么了？您仔细给我讲讲。哦，是这样，那天您太太啊，在敲那个六零六的房门，说是要找一个叫安安的小姑娘，可六零六那个房子一直空着没住人呢呀。啊，行，谢谢您。如果再有什么情况，您第一时间告诉我。哎，好，啊、谢谢啊，没事没事，再见啊。刘小姐是吧？哎，快请进，快请进。我想查一下，我怀疑。怀疑你丈夫给你下药，对吧？你怎么知道？来我们这儿的都是这些，我们老板特别有经验。可惜啊，他今天没在。刘小姐，啊，这灯塔呀、啊，是我们老板自己拼装的，他呀特别喜欢。哦，对了，我们老板还专门为你准备了安全大礼包。老板，专门为你准备了安全大礼包，这个是防狼喷雾，一喷一眼睛就瞎了。小明摄像头，如果你老公啊想害你，就没把过程全部录起来作为证据。这个是防狼面积报，如果你老公打你，你就来电子。这个是窃听器。牛奶中含有精神的药物，它可能想弄疯你。子欣，你在干嘛？子欣，你怎么了？子谦，子谦，我真的产生幻觉了，怎么办？我要冷静，现在最主要的是拿到证据，我不会让他们疏远的。男人永远不会拒绝主动的女人。公司有点急事，我需要去处理一下。老公，你真的太辛苦了。我就这了，晚师傅，跟上他。哎，哎呦，姑娘，您这去的够远的呀，都到河宅镇了。
寻。子欣，你醒了，早饭做好了。志坤，志坤，你怎么了？是做梦了，还是哪儿出来？志坤，志坤，志坤，你做什么事？昨天差点把我锁进神兵院，你说什么好人？你跟昨晚的事我都知道了，你就是个人渣。你到底在说什么呀？我怎么一句都听不懂了？你别吓唬我、啊。
是你和我打成了一家跑了出去，因为情绪激动，不小心出了车祸。你醒来之后就忘记了那段记忆。后来你身上的伤渐渐好了，但是你总是会出现幻觉，还经常梦游。医生说，是因为你脑部遭受了重创，留下了后遗症。不可能，子谦，你还是不相信我吗？我从来没有做过任何对不起你的事情，无论是当初还是现在。我要见苏曼。好，没问题。就在这儿，你亲口说你出轨周平，我还泼了你一杯咖啡。你是泼了我一杯咖啡，但是我根本就没有承认过什么我出轨周平啊。那天我们是准备出去逛街的，当你突然说什么你怀疑周平出轨，我安慰了你几句，你就……志玲女士，那天你走了之后，我就建议你朋友报警的，但是他说你只生病而已，并且给你老公打了电话。苏曼觉得你的病情加重了，让我注意观察你的情况。我有印象，是这样的。呃，那你们先聊着。还有这对耳环，是我两个月前自己买的。还有你说的那个什么酒店，我根本就没去过。你可以去查出出记录啊！你是我最好的闺蜜，她是你的老公，我怎么可能？那天你约我去酒店，可是我等了你好半天你都没有来。然后你把我跟苏曼都叫回家，说你怀孕了。可我最后发现，那天孕棒上的红线是你自己拿红笔画上去的，你根本就没有怀孕。别说了，别说了，别说了。贝贝，要不要睡一会儿？我在想，此时此刻又是真的还是假的？子欣，我理解你现在的感受，可是你千万别在那找事儿。生病不是你的错，只要你积极配合治疗就好了，你一定会好起来的。哦，对了，那天我回来路上看见那边路口开了一家心理咨询室，你的主治医生提过，如果你的情况持续加重的话，可以考虑心理治疗介入的。要不我陪你试一试。别说，我没跑，我没跑，我没跑，别怕，我在的。你干什么？你刚才又梦游了，把我打，叫醒了。我怕你出事，只能这么守着你。住院叔叔说您的精神不在，有人特殊情况要我通知。焦虑、幻觉、抑郁的症状。庄医生，你也觉得我疯了？子欣，精神疾病是不能和疯子画等号的，就像人的身体会生病，精神也是一样的。我们要先找到原因，才能对症下药。我想找回那些丢失的记忆，你能帮我吗？深呼吸，把你的身体调整到最舒适的姿态。你现在很放松，很平静，很安全。每一次的呼吸，都会让你进入更深层次的放松。你的记忆。就像是一段影像存在于你的脑海之中，你很容易就能找到它。现在，找到你最想观看的影像，打开它。你看到什么了？我想不起来，我只有一些画面，我好像丢失了很多记忆，我不知道。调整呼吸，深呼吸，放松。庄医生，我这是怎么了？可能你的一些记忆有刺激和伤痛，你大脑的保护机制才会开启，保护那段记忆不被你发现，所以我的催眠才会失败。没关系的，治疗可以慢慢来，不要给自己太大压力了。看来你的计划有效果了
，被人发现了，我们现在该怎么办？没关系，底下还在装空中。脑损伤以后有很大几率会造成意识障碍，导致精神行为异常，出现幻觉。哎呦，姑娘，您这去的够远的呀，都到河南镇了。师傅，这个路可右转。我跟着来到这里。没人能出去，逃走！没有人，没人！哎哎哎哎哎哎哎既然你们都要逼疯我，我倒要看看谁先疯。这，这是什么？猪肝啊！这是生的。说的够有营养的，老公，我问你，安安，怎么你不喜欢老婆做的饭吗？老公，我今天心里特别慌，我好害怕，大嫂过来陪我吧。好，那今天晚上我早点回去陪你。他现在对一切产生了混乱，这不正好是我们想要的结果吗？我总觉得不太对劲儿。子、啊、谦，你在干嘛？不了声。你在干嘛？刀太钝了，切不了肉。<笑>你死心疯了，还不伤到女儿怎么办？不成，我们的计划还没完成。你放心，我有办法能对付他。让庄一威停止接触黄玉茹，我们得尽快带他回去。你们东西准备好。好。刘小姐，你简直是作死啊！他们这么欺负我，我就不能报复吗？哎呀，你老公这么 PUA 你，他从出轨到给你下精神类药物，他在一步步策划把你变成一个疯子，从而精夺你的家产。你倒好，自己装疯，把证据一步步送到他手里。那他还会把我送到精神病院？我担心他可能会做的更极端。你看，快跑，他要杀你你好，有什么需要可以帮您的吗，女士？你好，我想开个房间，请出示身份证。身份证，身份证好像找不到了。不好意思，没有身份证，无法办理入住的。谢谢美女，多少美啊？啊，可以美女。你干嘛？玩玩吧，一起。别动我！别动我！别过来！臭女人，你动我！别跑！你站住！你给我回来！站住！
！站住！别跑！站住！我叫陈子琪，谁在等你啊？一个醉汉。刘子欣，你不要害怕，我不是坏人。你怎么知道我的名字？我是那个婚姻咨询所的老板，和你联系的那个小胖是我的员工。刘子欣，跑吧。行李多了，别着急，明天安再帮你找找。你不相信我？我刚才可是救了你，你这样对自己的救命恩人也太伤人了。你没见过我，怎么能演练出我来？来我们事务所的客户都要登记，我当然看过你照片。那么多客户，你为什么只记得我？<笑>那么多客户，刘小姐，我们客户，我们这个事务所看起来像是客户很多的样子吗？那不就得了？实话告诉你吧，其实你的情况是有一点特殊的，因为你的名字正好和我小说的主人公重叠了。小说？其实我还有个身份，我是一个作家。你你看，你又不信。我真的是一个作家，我是写悬疑小说的，只是我现在读者还不太多而已。至于改行呢，是因为生活所迫。不过我这个写作的梦想是一直都在。那你看，你的名字就是和我小说主人公重叠了。那你写过什么呀？那可精彩了，我写过神秘密室的杀人事件，还写过同学聚会离奇的死亡事件，还写过那种老公杀老婆特别刺激。那我活的还真像一部小说。那个，想开点吧，毕竟。你现在已经看清他了，逃了出来。我不知道现在该怎么办。现在呢，最好的办法就是先找个地方安定下来，再慢慢计划。这边把我所有的证件都收走了，除了苏曼，我没有其他朋友，我不知道该去哪。我今天就还是做到底。小凯，跟我走。姐姐，总不能让你留个街头，你就先在我家里住下吧，就我自己一个人。平时我也不常在家里，自己熟悉熟悉，照顾好自己。谢谢，那就辛苦你了。你别那么客气，你是我的客户，也就是我的衣食父母，照顾你是应该的。这样吧，随便看看。成为中国的柯南道尔是我的人生理想，人家说了，理想还是得有的，关于实现了。我觉得你这个想法挺对的，而且遇到我这样的客户，说不定还能给你提供素材。张老板，我想要洗漱一下。你别叫我张老板，挺别扭的。你就叫我张秋琪。嗯，你等我一下。你好聪明啊！很多朋友第一次来我家里都找不到洗手间在哪。我也不知道怎么回事。这儿之前是不是挂过一幅画？对，但是前不久他掉下来摔坏了，我一直没有找到合适的替换。你怎么什么都知道？你该不会是来过小里吧？怎么可能？跟你开玩笑的，应该是咱们俩品味相似，所以你家里也应该是相同的布置吧？衣服男人，洗发水和沐浴露都在那个架子上，你有什么需要随时找我。你说他连证件都没有，他能去哪儿呢？他该不会报警了吧？我们已经快找到他。儿子，我一定是疯了，大半夜跑到一个陌生男人的家里。你等我一下，你来吧，站长，我就知道你是饿，怎么样？好吃吗？好吃。
那就行。你呢，就把这当成自己家。啊，没水了，你先在这个。你放心，以后再没有人能够害你了。过期了。啊啊！一个人住是这样的，不好意思啊。呃，不过你放心，面条我看过了，肯定没过期。这样就对了嘛，不要为了渣男愁眉苦脸。你小说里的刘子欣是个什么样的人啊？他是个幸福的人。因为这次我写的不是悬疑小说，而是一个缠绵悱恻的爱情故事。刘子欣的结局呢，很幸福。哎，你快吃啊！不过我过来还有呢。那就加油啊！我希望能再来看到你的小说。快点。小王，要不还是让我睡沙发吧？哪能让女孩睡沙发呀、啊？哦，对，这个门是可以锁的。呃，钥匙在。你拿，那你早点休息，晚安。谢谢。休息了，只要你没事就好，是做噩梦吗？我带你看讲的东西，保证你会喜欢。走。对了，这都有什么用啊？我演示给你看。你把这点燃，试试看。啊。你终于笑了，对吧？至少轻松一点。你怎么了？这个场景，我好像梦里见过。有个心理学家说过，其实梦境就是另外一层平行世界，说不定在那个世界里面，我们真的见过。不愧是小说家，真有想象力。放心吧，不管发生什么事情，都有我。上一个这么对我说的人，还是我妈妈。张秋琪，我想他了。明天，你能陪我去看看他吗？当然，随时奉陪。<笑>要不要再玩一次？嗯、<笑>哎，你找谁啊？啊，阿姨，请问这床的被人去哪儿了？哦，那个妹子呀，她昨天被个女婿接走了。哎呦，据说呀，搬到更高级的养老院去了。那个妹子好福气啊，好福气。<笑>你好，我想要找个人。嗯，谁啊？我给你看他的照片。你好，护士。护士，你见过？护士，请问三零二床的病人，你知道他们准去哪了吗？我不清楚，你去前面护士站问一下吧。这里就是。奇怪。张秀琪，你不是在楼下等我吗？等你半天没下来，我不放心。这里被我藏起来了，怎么办？先离开这，回去找他。你先别慌，他想用你妈妈来威胁你，应该不会对他做什么。我连我妈妈现在在哪儿我都不知道，都是我的错，都是我的错，都是我的错。他本来就不同意我跟周平在一起的，有结婚的事儿，我跟他吵了一架，我把他的心都伤透。可可他还是怕我吃苦，把所有的积蓄都拿来给周平创业了，可最后还是被我连累。刘子君，这些都不是你的错，你不要这么自责好吗？你放心，我们一定会找到他的。还有，我要让朱皮和苏曼为他们做的事情付出代价。好，我们一步一步来，我会陪着你的。赵秋琪，我们结成战略同盟吧。你开个价，事成之后，我保证补给你。我这个人呢，最大的优点就是特别有正义感，特别爱管闲事。你的事儿我管定了
。至于酬劳嘛，那我就等你拿到工资之后，你看着给就行。绿色定了，钱多不少。全掉，这样才有仪式感。那我们是不是该制定个计划？放心，我早就想好了。给朱明发消息，就说你已经找到你妈妈了。我已经找到我妈妈了。快去！朱明会找到黄倩倩，他这么谨慎，一定会亲自去查看。不过，我会被发现吗？会不会太显眼了？放心，跟踪我可是专业的。哎，老板娘，你怎么在这儿？啊、哎，老板好。啊这下好了，一切出动变成打草惊蛇，朱斌肯定不会再上当了。放心，我会再想办法的。乖乖，我们先去吃饭。现在没心情。对了，我突然想到有个地方，可能需要再调查一下。啊，走。在这查什么？你会不会画画？学了很多年，不过结婚之后就不画了。那我给你当模特。啊？乖乖，画完之后我就把线索都告诉你。这种机会不是一般人能拿到的啊。不错，画出我的帅气。你说你画的这么好，不画了，多可惜啊，是吧？为了生活，放弃自己喜欢的事情，不就是成年人的必修课之一吗？对了，我现在来告诉你我的线索。人生苦短，你要学着让自己开心一点。你呢，就是把自己束缚的太紧了，困在一个地方不敢出来，你要早点释放你自己。这就是你所说的线索啊？这是作为一个朋友的小小的建议。好，我记下了，谢谢你。不客气。你经常来这家画室吗？对，重新拿起画笔的感觉怎么样？很开心。那我下次可以经常来这儿。嗯对了，我们还可以一起去写生，有没有去过西海滩？没去过，那我下次带你一起去。西海滩特别漂亮，而且在那儿有一座特别高、特别大的灯塔。嗯刘子欣，先喝水吧。我能看见吗？子欣，妈妈生病了，你不回来看看吗？你放心，无论你在哪里，我都会照顾好妈妈。你要冷静一点，她就是在和你打心理战，让你精神崩溃，然后自投罗网。我真的很担心我妈妈，说明她什么事都能做得出来。怎么了？有人在跟踪我，一定是周平派来的。小伟。子晴，你怎么还没有睡啊？我可以进来吗？失眠吗？我睡不着，只要只要我一闭眼，我就能看到周平在害我吗？还有人在追我。子晴，你放松一点，振作起来，好不好？我控制不了，对不起，我我也许。那个庄医生不是联系过你吗？我觉得专业的治疗也许会帮到你，我们试一试，好不好？嗯、你现在正躺在你最喜欢的床上，很放松，很安全。慢慢的，你忘记了所有的焦虑、不安
，还有恐惧。你回到了最幸福的时候。这他妈怎么回事？在想什么呢？没什么。走。我觉得你的状态看起来好多，没有想起来不要紧。医生不是说了，慢慢来。我只是觉得很唏嘘，曾经我们那么相爱，现在。那，你现在还爱他吗？我不知道，现在想起他来只有恐惧和陌生。哦，对了，你妈妈那边有点没过了，呃，但是找到呢，还需要一点时间。其实有的时候我很庆幸妈妈得了儿子海默症，这样她就不会知道她的女儿有多么糟糕，不会为我担心。你怎么会觉得自己糟糕呢？相反，我觉得你是一个特别勇敢的女人。我？对啊，你想，你发现老公变成渣男，立刻就站起来勇敢反抗，这是非常重要的第一步。很多人一生都没有踏出去过，我觉得你超酷的。哎，要不要等以后事情结束了，你来加入我们的事务所，做一个英姿飒爽的女侦探？你也太会鼓励人了，你一定能成为很有名的小说家。是中国的柯南道。错，是中国的张修齐作家。你是独一无二的。<笑>不如我们今天去写生，这是有毒心术吗？这是我们之间的默契，我们是最好搭档。这话是拿东西。你很喜欢灯塔？爱是亘古长明的灯塔，它定睛望着，却无不为动。爱就是充实了的生命，正如盛满了酒的酒杯。这是泰戈尔的诗。你为什么喜欢灯塔？因为灯塔虽然看起来很孤独，但是它却象征着光明。对于航海的人来说，灯塔就是生命的守护。有了灯塔，就有了希望。每次看到灯塔的时候，我都会很自然的想起你。只是我现在觉得，就算某一你不再指引我了，我还是能找到回去的路。这也是我很喜欢的一句话。贾小杰，我们之前是不是就认识？为什么我对你有一种莫名的熟悉感？可能是因为我们上辈子就认识吧。所以老天才派我过来拯救你。刘子谦，我也愿意像是灯塔一样，永远跟你照亮前张老板，你对客户的服务也太周到了吧？等事情结束了，我一定给你五星好评我画好了，画的太好了吧，刘子欣小姐，你介意我用这幅画当做新小说的封面吗？因为我新小说的名字就叫做《灯塔下的爱人》。有人在监视我们，是的，要不要过去看看？算了。别下去吧。还有没事？谢我这是怎么了？没什么。这不是件好事吗？你懂什么？你干什么？召集人，把刘子欣给我抓回来。你为什么不敢看我？你应该知道我对你是什么感觉。可是我还没离婚。可是你已经决定离开周平了，离婚只是时间早晚的问题，不是吗？除非，除非
，你对他还有感情，那你就是不喜欢我。和你在一起我很开心，可是现在，你要记得，无论我在不在你的身边，你都要保护好自己，让自己开开心心的。还有，你要相信，我永远都不会伤害你的。刘子金，不平，走，站住，别跑。<笑>快站住！站住！别跑！快！别说。没事吧？你衣服怎么破了？你受伤了？没事。我看看，给消毒，然后打破伤风，把流血了，你看。真的没事。你这把……哦，没什么。哦，那个前面有家店，我先过去看看。走。张秀琪为什么会有和我梦里一样的疤？你在这儿等我一下，我去买个药。很快。楚平，你到底想干嘛？你这个是犯法的！我接我自己老婆回家，犯什么法？这些天你都去哪儿了？跟谁在一起？我问你话呢，说话！我们离婚吧！你说什么？虽然没有想到我们的婚姻会走到这一步，但是事已至此，看在往日的情分上，我们和平分手吧。你为了跟张秋琪在一起，要跟我离婚？你怎么知道我最近写了一个新的小说，叫做《灯塔下的爱人》，女主角用了你的名字，我的名字，对啊，为了纪念我的相遇，要下雨吧。虽然我早就有所察觉，但我一直希望是自己搞错了。直到我亲眼看见，苏曼，今天是我跟子欣的结婚纪念日，天塌下来我都不能加班。等会儿，千里啊！好啊。你怎么不开灯啊？去哪儿了？这么晚才回来？我不是说了吗？见个朋友。今天是我们的结婚纪念日。啊，苏曼失恋了，我去陪她了。没关系，回来就好。我明明什么都知道，但是我除了逃避，我什么都做不了，因为我害怕失去你。可让我没想到的是，苏曼居然在这个时候。子轩，喝点水。不，你别来看看。有子欣不懂得珍惜你，周平，只有我才是最爱你的那个人。对不起，我喝多了，我我想喝水。那天
我本来想鼓起勇气去找你好好谈一谈，但是你居然要跟我离婚，然后转头又去找了张秋琴，我气不过，便偷偷跟着你。我马上到了，我都看到你了。我看到你了，在这儿，右边。志奇，不知道老天是不是听到了我的祈祷？你不仅忘记了那场车祸，连同关于张秋琪的所有记忆，都一并消失了。我怎么什么都记不起来了？没关系，忘了就都忘了。车祸之后，我们就搬了家。我本以为我们可以重新开始，可我有时候很庆幸。你什么都不记得，但有时候我也很愤怒。为什么只有我一个人痛苦？也许我为了报复你，才跟苏曼在一起的。如果打电话，关机。Sorry， the subscriber is not power off. 陈子贤，我叫张秋瑾，你怎么什么都知道？该不会是来过我家里吧？可能是因为我们上辈子就认识吧，所以老天才派我过来拯救你。哎哎，你好，有什么可以帮到您？我找你们老板。我就是老板，你有什么事儿？那张秋瑾在吗？张秋瑾是谁？我们这儿没这个人啊。啊，你看，自我创立本身以来，我们的业绩一直优秀，事情交给我们，绝对给您惊喜。这有什么用啊？我也是给他。所以说，从来都没有张秋琪这个人是吗？您说的到底是谁啊？我听都没听过，您是不是弄错了？哎，你好，没事吧？我想起来了，原来周平说的没有错，是我出轨在先。我一直以为自己是个受害者，结果转身，你懂那种感觉吗？我感觉自己很无耻，很可惜。子欣，没有人是完美的，你先不要带着情绪去批判和指责自己的失误，你先试着原谅自己，再去寻找解决的办法。我不知道该怎么办。我想，你可以去问问你的丈夫，如果你觉得是你自己伤害了他，你应该听听他是怎么想的。不管是一个原谅，或者道歉，或者接受惩罚。你们应该一起去面对的，然后你就要问问自己的内心了：张修琪，你爱他吗？回来了，吃饭吧。快走，去吧。好久没有吃到你做的饭了，真香！这是你最爱的猪骨汤，我煲了好几个小时。就是这个味道，我能喝三大碗。他们。好久都没有像现在这个样子，现在这个样子真好。周平，以前的事情是我对不起你，我向你道歉。你想起来了？庄医生给我做了治疗，我想起了一些事情。你怨我恨我报复都是应该的。子欣，我从来都没有想过要伤害你。我们还是离婚吧。我已经说了，我可以原谅你，一切都已经过去了，我们可以重新开始。我原谅不了我自己，事情已经发生了，我们当做看不见，这真的不存在了吗？你还在怪我苏曼莎，我跟她已经说清楚了，我们不会再有联系了。我只是没有想到我们的婚姻会变成现在这个样子。无论是谁的责任，我们都应该终止这场错误。你就是想和张秋琴在一起，所以你才要离开我。不是这样的。那你发誓说你没有爱上张秋琴？你怎么说不出口啊？你说。啊，对不起
。如此险，我所做的一切都是为了咱们这个家。你以为是我不要寂寞，不背叛我？你口口声声说对不起我，其实都是为了你自己。你怎么这么自私？你有没有考过我的感受？都是我的错，都是我的错。我可以补偿你，公司、家里，你想要的一切我都可以给你，我都可以不要的。你做梦！我不准你离婚。周平，我们真的回不去了。你放过我，你放过你自己吧，行吗？想要跟我离婚是？啊！除非我死了。那你发誓，说你没有爱上张秋瑾？你怎么说不出口、啊？你说、啊。我买了三明治，还有玫瑰。老板说这是今天新到的，你看开的多好。我昨晚在公司睡的。咱家那个水晶花瓶呢？摔碎了，在我亲眼看到你和苏曼去酒店的时候。茶几上的离婚协议，你看一下吧，看完签个字。我再去打印一份，马上回来。我会补偿你，只要你不再见张小琪，你想要什么我都能给你啊。最近我听说公司有一些荒谬的言论，本来我不想理会，但是我不能允许有任何人、任何事伤害我的家人，所以今天我就再强调一遍。我们公司唯一的老板娘就是我的太太刘子欣。如果再有人在背后乱说话，别怪我这个小公司容不下他。你干嘛？你这种鬼啊！你干嘛？没什么不好意思的了啊！你什么意思？是他让你这么说的吗？我还要宣布的第二件事就是，苏经理由于个人原因向我提出了辞职，我已经批准。周平，既然你已经想清楚，你今天就可以离开。你知道吗？我不喜欢拖泥带水。等一下，怎么迫不及待想要羞辱我？你以为这样你就赢了？你可真是好本事啊！明明你才是出轨的那个人，周平还是选择了你。我曾经恨过你，那种感觉很痛苦。但是我知道了一些事情以后，我已经释怀。我决定跟周平离婚了。离婚？你确定？苏曼，虽然我们不再是朋友，但是我还是想劝你一句：多为自己想一想。你真的了解你所爱的那个男人吗？一切都值得吗？你还记得这家餐厅吧？上次你来的时候，你说你喜欢吃这里的清蒸鱼。我们先吃饭。怎么，不合胃口吗？那么换一下。不用了。今上了部电影，我看好多人都去看，我也买了两张票。我不想去。咱们都好久没约会了，去当陪我啊！我累了。行，那咱们回去休息。你去楼下等我，我去洗澡。你放开我！我真的不是故意要骗你的，你已经不记得我了，我是怕吓到你。我跟你说过是事实，你骗我也是事实，我不能再见面了。没有出轨，你能先听我把话说完吗？我带你去看一样东西。试试。其实很早之前，我们就已经认识了。我们是大学同学，大二那年，我向你表白。成了我的女朋友，我们感情很好，一毕业我就向你求婚，你同意了？我
没有求婚呢、啊，你怎么就自己把戒指给戴上了？真好看，不过哪来的钱啊？我说过，等我以后赚了钱，我会用真的戒指换上次那个指环。你再帮我，我相信你一定行的。等我以后赚了更多的钱，给你买最贵、最大。你愿意嫁给我，一辈子做我每一本小说的第一位读者吗？我愿意。那天我求婚成功之后，就带你来到这家餐厅庆祝。服务员帮我们拍下了这张纪念照。你不想出去算了，不管怎么样，周平现在还是我的丈夫，你不要再来找我。你听我说，周平他接近你是有目的的，他从头到尾跟你说的话全都是假话，你必须要马上离开他。否则你会危险的到这儿来了，你收拾东西，我现在带你走啊！我不走，再不走真的来不及了，我一会再给你解释。赵小青，到底什么是真的，什么是假的？我真的可以相信你吗？真心是能感受得到的，我永远都会保护你。小心，我也爱你。小心，你先走，我跟周平说清楚，会去找你的。我不能让你一个人在这儿。这是我跟周平的事，我必须自己解决好面对。找到我吗？张秀琪，你是不是已经跟他说清楚了，以后不会再联系？我想做什么都会答应吗？只要你不跟我离婚，我想见我妈妈。她现在在安全的地方，你不用担心。周平。你到底想我干什么？房子、车子、公司，你想要的一切我都可以给你。可是我能不能成全你？我只想要你别离开我。这张秋琪有什么好的？为什么就不能跟他断了？为什么？因为我爱他。你可以羞辱我、折磨我，但是我没有办法继续跟你生活。我们放过彼此好不好？等你想清楚了联系我。镇定剂，加大剂量。怎么了？做梦了？别怕，有我在。
，你给我回去！周杰，你别逼我！你肯吃东西了？嗯，再喝两口吧。你还是关心我的。你别想多了，我就是怕你饿死，给我们惹麻烦。子欣，你终于想清楚了。你不想见到我没关系，这几天苏曼都会留在这里照顾你，等你好点后我们再谈。来你真的很爱周平，只有我们两个离婚了，你才能得到你想要的幸福，不是吗？你想说什么？放我走？不可能，周平会翻脸。这只是一时的，我走了你才能陪在他身边啊！过不了多久他就会放下的。你为了你自己的幸福，也得放了我呀！苏曼，我曾经把你当做我最好的朋友，相信你也是。让我们最后一次成全彼此好吗？黄玉茹，你的身份证在周平那儿，这个你先拿着，还有支笔记本差不多。手机我放里面了，还有一些现金，你拿好。谢谢你，快走吧，小心周平，他已经疯了。刘子欣，这次你永远不要再回来了。这事其实我，我在西海的民宿
的面。再见。找你妈妈了，她在哪？她被周平藏到老家了，我已经核实过了，人确实就在那儿。那我们一起去找她。走，老板，没到。今日，公羊湖发现一具女尸，脖子上有明显勒痕，死亡时间虽就在凌晨，具体情况还在等警方调查。苏曼，怎么了？是苏曼，苏曼出事了。老板，能借我的手机吗？我想打个电话。行，谢谢。喂，苏曼，你吓死我了！我刚才看到新闻，以为你出事了。周平，我陪陪你吧。你在哪儿呢？怎么是你？苏曼呢？你不是已经猜到了吗？没有人能够逃得掉，下一个就是张秀琪。真的是周平做的。啊、周平疯了，他不但杀了苏曼，他要杀你。你放心，我不会有事的。都是因为我，苏曼救了我，他杀了苏曼，你帮了我，他也想杀你。张秀琪，我一定不会让你有事的。你冷静点，我一定不会有事的。啊、我们要报警。不行，我们现在不能报警，我们没有证据。如果贸然报警的话，只能大扫江山，说不定你还会有危险。那怎么办？我绝对不能让那个红小有法外的。我有证据，我怎么可能说不上这种件事情？你去拿证据，你走吧。不行，我不能让你一个人去，太危险了。我跟你一起去。你放心，如果你和我一起的话，那目标太显眼了。如果遇到危险，我还要费心照顾你，对不对？我要是解释那小说的，这点小事完全难不倒。放心吧，你呢，就乖乖的在这等我回来。放心。张小琪，我等你。相信我，这一切很快就会结束的。
사과하지를 못하지! 由于严重的精神分裂症，他一直处于深度认知混淆状态，情绪也十分不稳定。伴随自杀倾向，你女儿的情况迟迟不见好转。这样下去，她的病可能会越来越严重，最终精神彻底崩溃。这位医生啊，请你想想办法，救救我女儿。其实，有一种认知行为疗法或许可以帮她。啊，不过有一定的风险。目前来看，强行引导病人的精神分裂只会让他在无法承受的情况下做出极端行为，必须让他察觉不到我们在管理他的精神分裂症状。啊，简单说，就是他既然想成为刘子欣，那我们就配合他扮演刘子欣。那医生，他会不会也忘记自己就是黄义如呢？啊！当病人的身体和情绪都趋于稳定的时候，我们会将他所构建的这个世界打碎。这种强烈的刺激或许可以帮助他完全抽离出来。虽然认知行为疗法在国外成为主流治疗方式，在我国也越来越被重视，但人的大脑还有太多未知。你明白了吗？这是家属同意书和相关资料，您看一下。我是这样想的，与其他现在疯疯癫癫的活着，还不如我们尝试一下。我女儿呢？就拜托你们两个人了，请您放心。谢谢啊。于是，我扮演了她的丈夫，苏曼成了她的闺蜜。我和苏曼完成的呈现了她想象中的任务。黄一如在她幻想出来的世界中，状态逐渐稳定。子欣，恭喜你出院，欢迎回家，谢谢。这就是我们的新家，喜欢吗？喜欢。<笑>于是，在评估了她的身体和精神状态之后，我决定实施治疗计划，引导她发现我和苏曼出轨这件事，对自己完美的生活产生怀疑。却发现黄丽如出现了幻觉。拜拜，安安，子轩。安安是一个危险的信号。老公，怀孕了。<笑>黄丽如的行为完全出乎我们的预料。其实我有点担心，你说他会不会做出什么过激的行为啊？我们还得继续自己有自信。没想到黄丽如会偷偷跟到这儿来。正好是时候让黄丽如对自己的精神世界产生怀疑了。什么情况？不好了，黄丽如跑了。她跑怎么办？让她跑，这样才方便我们进行下一步。于是我们清除了所有痕迹。伪造了他梦游的视频，告诉他那晚只是一场噩梦。子欣，你到底在胡说什么呀？什么精神病院？黄玉如的精神世界确实崩塌了，但同时他也做出了很多过激行为。这个时候，庄一威出现了，提出可以对我们的治疗给予帮助。这位是我表姐，从国外留学回来的心理咨询师，庄一威。你好，周医生。啊，你好。我听小曼提起了黄玉如这个案子，老实说，我很感兴趣。你的意思是说，能唤醒他的真实记忆？没错，你不是要摧毁他虚构的世界吗？你们创造的只是外力，但内力才是根本。就让我表姐试试看吧。不过你得听我安排，绝对不能擅自行动。没问题，嗯，这是黄一如最近的就诊记录。我没想到的是，庄一威介入后，黄一如的症状变得很不合理。让庄一威停止接触黄一如，你们东西准备好。就在我决定将黄一如带回医院的时候，他却失踪了。会不会他去了以前长河庄休息区的那地方？明天我们分头去排查。这句话是。黄一如以前的家。如果说安安是一个危险的信号，当我看到张修琪的画像，我意识到治疗方向已经彻底走向未知。这不是件好事吗？他既然想起了张修琪，那接下来会不会想起自己就是黄一如啊？张修琪。只是黄一如受到强烈刺激产生的应激反应，和安安一样，这是他的安慰剂。他在修补自己世界的裂缝，也就是说，他的潜意识一直在和我们抗争。现在化形的也未必可行，我们得继续演下去，先把张修琪的问题解决。好。有时候，我总是会怀疑自己，这么做到底是对还是不对？我相信你，我也永远支持你。周平，以前的事情是我对不起你，我向你道歉。你想起来了。庄医生给我做了治疗，我想起来了一些事情。庄以为还在接触黄医生，你为什么被迫鼓励他去找张修琪？人的情感是没有办法被控制的，或许这样才能得到你们想要的结果。张修琪只会毁了他。我找你来是让你帮助我，不是让你擅自行动的。黄医生的病情变得更加复杂，你的擅自行动会毁了我们这么多人这么长时间的努力。我们所做的一切都应该站在病人的立场上为他们着想，而不是为了自己的兴趣和临床实验。对不起，我不会再接触黄医生了。为了切断黄医生和张修琪的联系，我扮演了一个医生生和的丈夫，将黄医生关了起来。死了你出去吧。不会让你离开我的，却没想到会越是反抗。他怎么突然感知东西了？他想让我放了他，去找张秋琪。也许现在唯一能帮助黄一如的，也只有张秋琪了。当着他的面杀张秋琪，会不会受刺激啊？万一他受不了呢？万一他承受不住，精神就会彻底崩溃，比之前的情况还要糟糕。不过还有一种可能，他会相信一切。
，他的情况不容乐观，要尽快做决定。那就这样吧。张修齐这根刺不拔出来，我女儿易如的病也永远好不起来。不过周医生，万一我女儿的病啊治不好，你们也不要责怪自己。我知道你们都尽力了。谢谢，谢谢。为了让黄易如把张修齐引出来见面，苏曼故意装作被黄易如说动放了他，果然去了和张修齐去过的那家民宿。我们和老板沟通之后。让服务员将窃听器藏在了床边。怎么是你接的电话？苏曼呢？你不是已经猜到了？没有人能够逃得掉。下一个就是张秀琴。黄一如因为恐惧，将新闻里的经历投射到自己身上，认为我杀了你。那更好啊，方便我们行动。我有证据，我在客厅说过是按照这件事情。不行，我不能一个人去开会，想到我跟你一起去。张秀琴，我找你。你看看，那是谁？张小姐，你给我看好了！张小姐，但愿一切都结束了。黄一茹，你现在感觉怎么样？我很好，周医生，之前辛苦你和苏护士了。这是我们的职责，能看到你好起来都值得。回去按时吃药，好好休息，有任何不舒服的地方一定要告诉我们。哦，对了，你妈妈今天就可以来看你了，她应该快到了。那太好了，那你先休息，我们就不打扰了。灯光在闪烁，掩盖着早已经留着些的伤口。红色之中迷惑，混乱着，昨日你还是我。你离开以后，我生活有着灯的守候，不会有那只努力的我，却将你紧紧拥抱着。亲爱的张秋琪先生，我对狂风还是报应，我的家与你携手一块。黄玉茹，你愿意嫁给我？一辈子做我每一本小说的第一位读者吗？不愿意。有爱的激情，何必哭？不求拥有，不愿触碰，离开以后，回忆却总在我身后喋喋不休。我这如果可以，不要血肉之躯，但愿我的爱情不会。这如果可以，不要血肉之躯，但愿我的爱情不会。才难受。你又在盘算什么喜剧古玩的主意呢？我说，敢不敢？给我打我！有人不敢打，有吗？我懂你。不会都是打我，不然都是打。哎，让下，让下，出去！同学，没事吧？没事吧？不好意思，你是不是傻？同学，我带你去医务室。同学，对不起，对不起，等一下。黄玉茹，你刚才打我了啊？你输了，你打我了，你得走，你回来。嗯，还是冰的啊。辛苦你了啊啊！好甜啊，嗯，肉饼的甜，好甜，嗯。
看到所有都变成了海市蜃楼。不知不觉，不要强求起爱以后，看到所有都变成了海市蜃楼。点点滴滴都随着风变成石头，落在我离开时的角落。不想终究不能触碰离开以后，回忆却总在我身后喋喋不休。假如我可以不要缺肉，变成石头，说不够，难受。之前不是讨论过吗？我现在也不挣钱，这家里就靠你一个人撑着，怎么样，孩子？我都说了，钱的事不用你操心。我这些年全年无休的工作，除了家里的开销，我还攒了一笔养育基金，我养得起孩子的。别呀，我们二十世纪还没有过够呢。够吗？这学期我告诉你，我马上三十岁了，三十岁生宝宝是我的人生规划，名字我都想好了，不管男孩女孩，都叫安安。你要不跟我生，我找别人生去。老婆。妈，他是不是那方面有问题啊？你别瞎说，那他为什么不跟我生孩子啊？难不成他外面有人啊？小心这孩子多乖呀！啊，哎，不，见老师就打，这夫妻之间呀，一定要和谐。啊，我还有这句话了，来，这个很适合戴上去，比你明显还漂亮。那是你眼光好。那换我别的。好，再看看。你你怎么在这儿？洛洛，依茹姐姐，好久没见啊，你一点也没变，还是那么漂亮。那洛洛，那个我就不耽误你了，你待会儿不是要开会吗？那我们下次再聊。我带你吃饭去。哎呀，腰酸背痛，今天。老婆，我今天太困了，我先睡了，你早点睡，晚安。怎怎么了，老婆？生孩子。哎，我我我今天累了。怎么？和当初暗恋自己的小学妹逛街逛累了？听说了吧？我就知道你今天吃醋了。我我和洛洛今天就是在街上偶然遇见的，纯属巧合。偶然遇见？嗯。偶然遇见送人戴耳环，对，这就是你不跟我要孩子的原因吗？老婆。千万别乱想，绝对不是这样的。那是为什么？这……呃，老婆，你今天还没喝牛奶吧？我去帮你热。对不起，我也是有自尊心的，一次一次的拒绝我，我想到我今后外面有个孩子，我有错吗
，这下你可资格了。我有备无用时。老婆，我知道错了，你你不要生气好不好？你的小说我删了。什么？老婆，想不要离婚。老婆，生日快乐！我在餐厅等你，不见不散。你终于接我电话了，你走吧，我不会去的。别等等，你别挂，我给你打个电话。哎，师傅，你怎么停车了？这雨下的太大了。不是师傅，麻烦你，我和我老婆约好了，他在等我。这样开下去，我怕我就见不到我老婆了。我劝你还是回市区吧。大夫，他怎么样了？外伤基本没有什么大碍，不过因为流产，他的身体还很虚弱，要静养一段时间。他一直想要一个孩子，老天爷偏偏为什么这样对我的女儿？麻烦您来我办公室一趟，您要饭我跟您核对一下。
。放心吧，易如啊，已经好多了。哎，那就好，那就好，谢谢你们啊。谁也说不好的，所以活着的人就要好好活下去。回去好好吃饭，好好休息，好好生活。我会的，虽然一切都是假的，但有一件事情是真的。我希望我们永远都是好朋友。<笑>当然了，不过下次我可不希望在医院见到你了。我们要一起聊天、吃饭、看电影。嗯、你们两个结婚的时候一定要通知我。老公，你放心，我会替你和宝宝好好活着，我会把我们的故事画出来，让你们有另外一种形式存在。一茹啊，我帮了他，你什么时候回来呀、啊？啊